ప్రభునందు ప్రేమైన దేవుని పిల్లలారా దేవుని యొక్క మహాకృపను బట్టి మరొక రోజు దేవుని యొక్క మాటలను మనమంతా వినడానికి నేర్చుకోవడానికి దేవుడు చేసిన ఈ మహాకృపను బట్టి దేవుని యొక్క కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తూ అలానే ప్రతిరోజు ఉదయ కాలాన్ని దేవుని మాటల కొరకు ఎంతో ఆసక్తితో ఎదురు చూస్తున్న మా ప్రియులైన మీ అందరికీ ప్రవణేశ్వ క్రీస్తు నామమున శుభములు పలుకుతూ మనం మాట్లాడుకుంటున్న ఇస్రాయేలీల రాజుల చరిత్రలో భాగంగా పదహారవ రాజు షెల్లూము అనంతరం షెల్లూమును చంపి రాజై పది సంవత్సరాల పాటు పరిపాలించిన మెనహేము యొక్క చరిత్రను ఈరోజు మనం నేర్చుకుందాం ప్రియులారా ఈ మెనహేము అనే ఈ వ్యక్తి గాదీ కుమారుడు అని తిరసా నుండి బయలుదేరి షెల్లుము మీదకి వచ్చి దాడి చేసి అతన్ని మరి చంపి ఇతను రాజయ్యాడు అని గతంలో మనం చివరిలో మాట్లాడుకున్నాం ఇక ఈ మెనహేము యొక్క పరిపాలన సంవత్సరం పరిపాలన కాలం పరిపాలన విధానం ఇతను నుంచి మనం నేర్చుకోవలసినటువంటి సంగతులు వీటన్నిటి గురించి మనం మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ముందుగా ఇతని యొక్క పరిపాలన సంవత్సరము క్రీస్తుకు పూర్వం ఏడు వందల నలభై రెండవ సంవత్సరంగా మనం మాట్లాడుకోవచ్చు ఇక పరిపాలించినటువంటి కాలం ఎంత అన్నప్పుడు పది సంవత్సరాల పాటు ఇతను పరిపాలించాడు అని ఇతను పరిపాలించే సమయానికి యోధ రాజ్యాన్ని ఉజ్జియా రాజే ఏలుతున్నాడు అని ఉజ్జియా రాజు అప్పటికి రాజయ్య అతను పరిపాలించబట్టి ముప్పై తొమ్మిది సంవత్సరాలు అనగా అతని యొక్క పరిపాలనలో ముప్పై తొమ్మిదవ సంవత్సరపు సమయాన్న ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ మెనహేము రాజయ్యాడు ఇతని గురించినటువంటి చరిత్ర మనకు రాజుల రెండవ గ్రంథం పదిహేనవ అధ్యాయం పద్నాలుగవ వచ్చినం నుంచి ఇరవై రెండవ వచ్చినం వరకు మనం చదువుకుంటాం రాజుల రెండవ గ్రంథం పదిహేనవ అధ్యాయం పద్నాలుగవ వచ్చినం నుంచి ఇరవై రెండు వచనాలలో ఇతని కొరకు పది సంవత్సరాల చరిత్రను దేవుడు వ్రాయించాడు ప్రియులారా ప్రతి రాజు చరిత్ర మాట్లాడుకునే ముందు ముందుకని ఒక మాట మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం ఇస్రాయేలీలను పరిపాలించిన పంతొమ్మిది మంది రాజులలో ఒక్కరు కూడా ఒక్కరంటే ఒక్కరు కూడా వారి పరిపాలన కాలమంతా లేదా వారి బ్రతుకు కాలమంతా దేవునికి విధేయులుగా దేవునికి ఇష్టులుగా పాలించిన వారు ఎవరు లేరు అని ఆ కోవలోనే ఈరోజు ఈ మెనహేము కూడా ఉండటం ఈ మెనహేము ఇతని యొక్క వ్యక్తిగత జీవితాన్ని కూడా మనం చూసినప్పుడు ఎంత మాత్రము కూడా మంచి తనం అనేది లేదా మంచి లక్షణాలు అనేవి ఇతనిలో మనకి ఏమీ కనిపించినట్టుగా కన కనబడదు కారణం ఇస్రాయేలుడు అయినప్పటికీ కూడా ఇతను ఇస్రాయేలీడు అనగానే దేవుని పిల్లలుగా దేవుని ప్రజలుగా మనకు తెలుసు కదా కానీ ఒక అన్యుడు కంటే కూడా అత్యంత దారుణంగా ఇతని జీవితం మనం చదువుకుంటాం అంటే బొత్తిగా దేవుడు ఎవరో తెలియని వ్యక్తి ఎలా ఉంటాడో అదే అవే లక్షణాలు కలిగినటువంటి జీవితం ఈ మెనహేముది ప్రియులారా ఎంతటి ఆశ లేదా అది ఎంతటి అధికార దాహము ఎంతటి పదవి కాంక్ష ఇతనికి ఉందో తిరసా నుంచి పనిగట్టుకొని శోమ్రోనికి వచ్చి షెల్లుమును చంపి తను తానుగా రాజుగా ప్రకటించుకోవడాన్ని బట్టి ఆ రాజ సింహాసనంపై రాజ అధికారంపై అతని గల మక్కువేంటో మనం అర్థం చేసుకోగలం ఇతని గురించి వ్రాయబడినటువంటి ఈ పద్నాలుగో వచ్చిన నుంచి ఇరవై రెండు ఈ మధ్యలో ప్రారంభంలో ఇతని కోసం వ్రాయబడిన ఒక మాట మనం చూడగలిగితే ఈ సమయంలో రాజుల రెండవ గ్రంథం పదిహేనవ అధ్యాయంలో పద్నాలుగులో గాదీ కుమారుడైనటువంటి మెనహేము తిరసాల నుండి బయలుదేరి షోమ్రోణుకు వచ్చి షోమ్రోణులో నుండి యాభేష కుమారుడు షెల్లువు మీద పడి అతన్ని చంపి అతనికి మారుగా రాజాయను పదహార వచ్చినాం మెనహేము రాగా 
తిప్సకు పట్టణపు వారు తమ గుమ్మములను తీయలేదు అంటే తను తానుగా రాజుగా ప్రకటించుకున్న అనంతరం రాజుగా రాజ అధికారంతో తిప్సకు పట్టణంలోని ప్రవేశించగానే ఆ పట్టణపు గుమ్మములు తెరవనందుకు ఆ పట్టణ ప్రజల మీద పడి వారిని చంపినవాడుగా కనబడుతున్నాడు ఆల్రెడీ రాజును చంపాడు కదా మెనహేము షెల్లువును అది చాలదు అన్నట్టు తనకు తానుగా రాజుగా ప్రకటించుకొని రాజ రాజుని కదా అనేటువంటి రాజ అహంకారంతో రాజ అధికారము కలిగినవాడుగా తిప్సవు పట్టణానికి వస్తే అక్కడున్న ప్రజలు వీడు రాజును చంపి వీడికి వీడుగా రాజుగా ప్రకటించుకుంటే సరిపోతుందా ఎప్పుడు కూడా ప్రియులారా ప్రజాబలం అనేది ఉండాలి ప్రజాబలం లేని నాయకుడు ధనబలంతో ఈరోజు చూడండి అంగబలం ధనబలం కులబలంతో ఈరోజు నాయకులుగా ఈరోజు మనకు కనబడుతున్నారే తప్ప జనబలంతో ప్రజాబలంతో అధికారాన్ని చేజిక్కించుకుంటున్న వారు చాలా కొద్దిమంది ఉంటారు కదండి మీరు చూడండి ఎక్కడైనా కానీ అది ఏ ఎలక్షన్ అయినా కానివ్వండి మీరు అది ఏ ఎన్నికైనా కానివ్వండి అది గ్రామ స్థాయి మొదలుకుంటే దేశ స్థాయి ఎన్నికల వరకు జరుగుతున్నటువంటి ప్రతి ఎన్నికలో మనం చూసేది ఏంటంటే ధనం ధన ప్రవాహం లేదా కులం లేదా మతం వీటి ప్రాతిపదికన ఈరోజు నాయకులను ఎంచుకుంటున్నారు తప్ప నాయకులుగా గెలుస్తున్నారే తప్ప ప్రియులారా ప్రజలలో నుంచి వచ్చినటువంటి నాయకులుగా ఎంతమంది ఉన్నారంటారు మీరు ఆలోచించండి అందుకేనండి ఈరోజు రాజకీయాలు భ్రష్టు పట్టాయి నైతికత లేదు విలువ లేకుండా పోతున్నట్టుగా ఈరోజు మనం చూస్తున్నాం కారణం స్వార్థం ఎవరికి వారుగా అధికారాన్ని చేజిక్కించుకోవాలి అధికారాన్ని అడ్డుపెట్టుకోవాలి అక్రమంగా సంపాదించుకోవాలి తరతరాలు తిన్న తరగనంత ఆస్తులు కూడా పెట్టుకోవాలి అవసరమైతే కోట్ల రూపాయలు వందల కోట్లకైనా కానీ ఈరోజు అవినీతికి పాల్పడాలని ఈరోజు అవినీతి విషయంలో ఈరోజు పోటీ పడుతున్నట్టుగా కనబడుతున్నారు కదా నాయకులు ఇది ఎంత దౌర్భాగ్యకరమైన విషయం అండి ప్రియులారా అధికారం ఎంతకాలం అండి అసలు మనిషి ఎంతకాలం మీరు చెప్పండి మనిషి ఎంతకాలం బ్రతుకుతాడు చెప్పండి మనిషిగా నీ లైఫ్కే గ్యారంటీ లేనప్పుడు నీ పదవి ఎక్కడయ్యా నాకు అర్థమవుతు మనిషి జీవితమే ఇంతలో కనబడి అంతలో మాయమయ్యేది అని దేవుడు చెప్పిన తర్వాత మనిషిగా నీకున్న అధికారం అదెంత కాలం ఉంటుంది అందుకే దేవుడు బైబిల్లో మంచి మాటలు చెబుతాడు కిరీటము శాశ్వతం కాదు అంటాడు అధికారము శాశ్వతం కాదు అంటాడు నిజం ఒకవేళ శాశ్వతంగా ఒక నాయకుడుగా నువ్వు ప్రజల్లో ఉండిపోవాలి అని అంటే శాశ్వతంగా ప్రజల మనసుల్లో ముద్రించుకోవాలి అని అంటే నీ గురించి ఒక మంచి మాట నాయకుల కోసం దేవుడు చెప్తాడండి సామెతల గ్రంథం ఇరవై తొమ్మిదవ అధ్యాయంలో సామెతల గ్రంథం ఇరవై తొమ్మిదవ అధ్యాయం పద్నాలుగవ వచనంలో నాయకుల గురించి ఆయన మాట్లాడుతూ నాయకుడు కొండవలసిన గొప్ప లక్షణాన్ని గురించి ఆయన చెబుతూ పద్నాలుగులో ఏ రాజైతే దరిద్రులకు సత్యమును అనుసరించి న్యాయము తీర్చునో ఆ మాట చూడండి ఏ రాజైతే పేదవారిని కరుణించి కనికరించి యథార్థంగా సత్యంగా వారి పక్షాన్న ఉండి మాటలాడుతాడో వారికి న్యాయం చేస్తాడో ఆ రాజు సింహాసనము నిత్యముగా స్థిరపరచబడును స్థిరపరచబడును అన్నాడు చూడండి ప్రియులారా ఇక్కడ మెనహేము ఇతను దేవుని చేత అభిషేకింపబడినవాడుగా రాలేదు అధికారంలోనికి పోని ప్రజలు ఎన్నుకుంటే అధికారంలోకి వచ్చినవాడు కాదు దేవుని చేత అభిషేకింపబడినవాడు కాదు ప్రజలలో నుంచి వచ్చిన ప్రజా నాయకుడు కాదు కేవలం హత్య చేసి ఒక హంతకుడుగా అధికారాన్ని చేజిక్కించుకొని ఆ అధికార మతంతో తిప్సవు పట్టణానికి వస్తే ప్రజలు గుమ్మాలు తెరవకపోతే వారి మీద పడి వారిని హతం చేశాడన్నట్టుగా కనబడుతుంది ఇక్కడ అంతేకాక తిరస పట్టణం ఏదైతే ఉందో తన పట్టణం ఆ పట్టణ పరిసర గ్రామాలలో ఉన్న ప్రజలు కూడా అతని రాజుగా అంగీకరించినందుకు ఆ పట్టణ పరిసర గ్రామాలను కూడా మొత్తం కొల్లగొట్టేశాడట మొత్తం పాడు చేసేసాడట 
అంతేకాకుండా గర్భిణులుగా ఉన్న వారి గర్భములను కూడా చింపి వేశాడు అని రాయబడిందండి ఇలా మాట చూస్తారా పదహారులో తిప్సహు పట్టణమునకు రాగా వారు తమ గుమ్మములు తీయలేదు గనక అతను వారిని అందరినీ అతము చేసి తెరసాను దాని చేరువ ఉన్నటువంటి గ్రామములన్నిటినీ కొల్లపెట్టి అచ్చట గర్భిణులందరి గర్భములను చింపెను అని రాయబడింది అంటే ఎంతటి క్రూరుడుగా కనబడుతున్నాడు కదా మెనహేము ఎంతటి కిరాతకుడుగా కనబడుతున్నాడు కదా ఇంతటి కిరాతకుడుగా క్రూరుడుగా సింహాసనం ఎక్కిన ఈ మెనహేము ఏం సాధించగలడు ఎంతకాలం ఉండగలడు నిన్ను రాజుగా ప్రకటించుకోవటం నీకు ఇష్టం వచ్చింది నేను చేస్తానటం అంటే ఇదంతా కూడా ఏంటో తెలుసా ఒక నియంతకున్న లక్షణం అది నియంతండి నియంతనగానే జర్మనీ దేశాన్ని ఏలిన ఏమండి ప్రపంచ నియంతవాడు అడే హిట్లర్ ఎంత దారుణం అండి హిట్లర్ ఆ రోజుల్లో యూదులైన వారిని లక్షల మందిని గ్యాస్ ఛాంబర్లో పెట్టి వారందరిని అత్యంత దారుణంగా చంపేశాడండి తన మాట కాదన్న వారిని తనకు ఎదురు చెప్పిన వారిని తను శాసించాలనుకున్న వారిని తన తప్పులు ఎత్తిన వారిని ఏ ఒక్కరిని బ్రతకనివ్వకుండగా తన అన్నదే శాసనం అన్నట్టుగా తను నడిచిందే రైట్ అన్నట్టుగా ప్రపంచాన్ని అంతటి తన గుప్పిట్లో పెట్టుకోవటానికి ఎంతటి దారుణాలను ఇట్లా జరిగించాడో మనకు తెలియంది కాదు చరిత్రలో ఆఖరికి వాడు ముగింపు ఎంత భయంకరం ఏ నియంతదైన ప్రారంభం చాలా ఉధృతంగానే ఉంటుంది ఏ నియంతదైన ప్రారంభం హడావుడిగానే ఉంటుంది కానీ వారు ముగింపే అత్యంత దారుణంగా ఉంటుందని హిట్లర్ ఎంత గడగలాడించాడు ప్రపంచాన్ని ఆఖరికి వాడు ఎలా చచ్చాడో తెలుసు కదా ఎవడు చంపలేదు తన పిస్తోలతో తానే తన కనతల్లో కాల్చుకొని కుక్క చావు చచ్చాడు హిట్లర్ మెనహేము బైబిల్ చరిత్రలో కూడా మీరు చూడగలిగితే అమ్నోడు చాలా దారుణం చేశాడండి అప్షోలము చెల్లె విషయంలో అప్షోలము వాడి మీద పడి చంపేశాడండి అభిషాలోము ఏం చేశాడు అభిషాలోము తన తండ్రి సింహాసన మీదనే కన్నేసి తన తండ్రి బ్రతుకుండగానే తన తండ్రిని దావీదిని చంపి తాను సింహాసనం మీద కూర్చోవాలని కుట్ర చేసి ఆఖరికి తన తండ్రిని చంపటానికి చేసినటువంటి ప్లాన్లో ఆ పన్నాగంలో ఆఖరికి యోవాబు చేతిలో తాను చనిపోవటం మనకు తెలియదా ప్రియులరా ఇది చరిత్ర చెప్పిన సత్యాలండి చరిత్రలో రాయబడిన వాస్తవాలు ప్రేమైన దేవుని పిల్లలారా ఈ మెనహేము దేవుడు ఆల్రెడీ ఇస్రాయేల భవిష్యత్తును దేవుడు ముందుగానే చెప్పేశాడండి ఇస్రాయేలీల రాజుల భవిష్యత్తు అలానే ఇస్రాయేల ప్రజల భవిష్యత్తు ముందు చెప్పాడు చెప్పినట్టే జరుగుతుంది ఒక ఆమోస్ ద్వారా చెప్పలేదా ఒక హోషియ ద్వారా చెప్పలేదా ఒక యోనా ద్వారా చెప్పలేదా ఒక జకరియా యూదాలో ఉజ్జయ కాలంలోని ప్రవక్తగా ఉన్న జకరియ చెప్పలేదా ఇంతమంది ప్రవక్తలు వెళ్ళి చెప్పినా ఏ ప్రవక్త మాట వినకుండా ఏ ప్రవక్త మాట పట్టించుకొనకుండా వారికి ఇష్టానుసారంగా రాజులు ప్రవర్తించారు ప్రజలు కూడా వారి ఇష్టానుసారంగా ప్రవర్తించుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు తప్ప ఎవరు విన్నారండి ప్రవక్తల మాటలు చెప్పండి ఎవరు వినలేదు దేవుడు హోషయ ద్వారా ముందుకని చెప్పాడండి ఈ పరిస్థితి వస్తుందని మిమ్మల్ని చంపుతారు అన్నాడు చంపటమే కాదు గర్భిణులను కూడా చీలుస్తారు అనేది ముందుగానే యోసయ్య ద్వారా చెప్పాడు చెప్పింది ఇక్కడ జరుగుతుందండి ఎంత ఆశ్చర్యం అంటే నిజంగా దేవుడు మాట వినాలండి ఎవరైనా హోషయ గ్రంథం పదమూడవ అధ్యాయం చూడగలిగితే హోషయ గ్రంథం పదమూడవ అధ్యాయం పదహారు వచ్చిన ప్రియులారా హోషయ గ్రంథం పదమూడవ అధ్యాయం పదహారులో షోమ్రోను తన దేవుని మీదకు తిరుగుబాటు చేసిన గనుక అది శిక్ష నొందును షోమ్రోను జనులు కత్తిపాలగుదురు చూసారా చంపేస్తున్నాడు ఇక్కడ కత్తులతో ఎవరు మెనకేము జనులు కత్తిపాలగుదురు వారి పిల్లలు రాళ్లకు వేసి కొట్టబడుదురు జరుగుతుంది అది కూడా వారి పిల్లలు రాళ్లకు వేసి కొట్టబడుదురు గర్భిణీ స్త్రీల కడుపులు చీల్చబడును అన్నాడు చీల్చబడుతున్నాయా ఇగో మెనహేము వచ్చి చీలుస్తున్నాడండి ప్రభునందు ప్రేమైన దేవుని పిల్లలారా ఈ మెనహేము పాలన దేవుడు పది సంవత్సరాల సమయం ఇచ్చాడండి వీడికి కానీ ఈ పది సంవత్సరాల సమయంలో ఈ పది సంవత్సరాల ఈ సుదీర్ఘ కాలంలో సత్యాన్ని గ్రహించలేకపోయాడు అర్థం చేసుకోలేకపోయాడు తన జీవితాన్ని తను చేస్తున్న దాన్ని మనసు పెట్టి ఆలోచన చేసి దేవుడి యొక్క రాలేకపోయాడు దేవుని శరణ కోరలేకపోయాడు దేవుడు ఈలోపు వాడికి బుద్ధి కలగటానికి 
ఆ శివుడు రాసులు దేవుడు లేపాడు అప్పటికి ఆ శివుడు రా సామ్రాజ్యం బలం పొందుకుంటుంది ఆ శివుడు సామ్రాజ్యం స్థిరపడింది అప్పటికీ అప్పటికి ఆ శివుడు రాసైనటువంటి పూలు మనకిక్కడ కనబడతాడు పదిహేనవ అధ్యాయంలోనే ఇదే రాజుల ఏమిటి రెండవ గ్రంథం పదిహేనవ అధ్యాయం పంతొమ్మిదిలో పూలు అని మనం చదువుకుంటాం ఇతన్ని మరలా ప్రకాశాయలోనికి వెళ్ళేటప్పటికీ తిగ్లత్పిలేశరు అని చెప్తాడు అంటే ఈ పూలుకున్న పూలుకున్నటువంటి మరొక పేరే తిగ్లత్పిలేశరు ఎవరితను అశ్వుడు రాజు లే అన్నాడు అశ్వుడు రాజును అశ్వుడు రాజు లేచాడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇస్రాయేల్ దేశం మీదకి వచ్చాడు దాడికి ఎప్పుడైతే ఇక ఈ తిగ్లత్ పిలేసరు వచ్చాడన్న సంగతి దాడి చేస్తున్నాడన్న సంగతి తెలిసిపోయిందో ఏమండి ఈ మెనహేముకు ఇంకేముంది ఇక నా రాజు పదవి పోతుంది నా అధికారం పోతుంది నా పదవి పోవడానికి వీల్లేదు నా అధికారం పోవడానికి వీల్లేదు ఎలానే నా అధికారాన్ని కాపాడుకో నా పదవి నిలుపుకోని సింహాసనం పోకూడదు చాలామందికి పిచ్చి ఉంటుంది కదండి ఇది చాలామందికి ఉంటుందండి బయట చెప్పుకోలే కానీ చాలామందికి ఉంటుందండి అధికార పిచ్చి నిజం కొంతమంది చూడండి ఎలక్షన్లకు ముందండి ఎలక్షన్లకు ముందు టికెట్ల కోసం అది కార్పొరేటర్ ఏమైనా టికెటే కావచ్చు లేకపోతే ఒక ఎమ్మెల్యే కావచ్చు ఒక ఎంపీటీసీ ఎంపీటీసీ ఆ టికెట్ల కోసం చూడండి అంటే ఆ ఎలక్షన్లో పార్టీ తరఫున పోటీ చేయటానికి పార్టీ ఇచ్చేటువంటి ఆ ఫామ్ ఏమైనా అర్హత పత్రం అది ఇవ్వనందుకు అది ఇవ్వనందుకు చాలామంది ఆ కిరోసిన్ మీద పోసుకొని ఆత్మహత్య చేసుకుంటామని పార్టీ ఆఫీసుల ముందు ఏమండి పెట్రోల్ మీద పోసుకున్న వాళ్ళు కూడా మనం చూసాం గతంలో ఇక మరి కొంతమంది లక్షలు కోట్లు పెట్టి ఆ టికెట్ తెచ్చుకుంటారు కోట్లు ఖర్చు పెట్టి ఇక వాళ్ళు మళ్ళీ ఎలక్షన్లో గెలవటానికి పెట్టే ఖర్చు ఎంత ఏంటి ఎందుకండి ఏమండి టికెట్ కోసం కోట్లు ఖర్చు ఏమండి ఎలక్షన్లో గెలవటం కోసం మరికొన్ని కోట్లు ఎంత అవసరమా అవును ఎందుకంటే ఆ పదవి కావాలి నాకు ఆ అధికారం కావాలి ఆ పదవికి అధికారానికి ఉన్న పవర్ అలాంటిదా ఇక్కడ కూడానండి మెనహేము నాకు ఆ సింహాసనం కావాలి ఆ అధికారం ఆ పీఠం నాకు కావాలి ఎలానైనా సరే ఇప్పుడు ఆ తిగ్రత్ లేసారు వచ్చేసాడు దాడి చేసేసాడు ఎత్తుకొని వెళ్ళిపోతాడు మమ్మల్ని అందరిని కనుక ఎలానైనా వాడిని బ్రతిమలాడుకుంటాను అని చెప్పి అక్కడికి వెళ్ళాడని తిగ్రత్ లేసారు దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ పూలు రాజు దగ్గరికి వెళ్ళి వాడి చేతులు పట్టుకోడు వాడి బ్రతిమిలాడుతూ వాడితే రాజీ ఆ పడుతున్న చేతులు పట్టుకో రాజీ పడుతున్నట్టుగా కనబడుతుంది మొత్తానికి వాడికి ఏం కావాలి వాడికి డబ్బే కదా కావాలి వాడికి ధనమే కదా కావాలి ఇదిగో నేను నీతో సంధి చేసుకుంటున్నాను అయ్యా నీకేం కావాలో చెప్పు అని అడగగానే వాడు రెండు వేల మనుగుల వెండి ఎంత డబ్బండి మన ఈరోజు మన లెక్కల్లో అయితే లక్షల రూపాయలు ఈరోజు రెండు వేల మనుగుల వెండి అనగానే నేను ఇచ్చేస్తా నీకు నువ్వు వెళ్ళిపోవాలి దేశాన్ని వదిలిపెట్టి నీకు రెండు వేల మనుగులు నీకు ఇచ్చేస్తాను వెండి అన్నాడు అంతే ఆడ ఓకే నాకు ఇచ్చేసి నేను రాను అన్నాడు వెళ్ళిపోయాడు ఇది మొదటి దాడి అండి అంటే అశ్వరీలు ఈ మనహేము కాలములో జరుగుతున్నటువంటి ఆ మొట్టమొదటి దాడిగా మనం చెప్పుకోవాలి ఈ మెనహేమ కాలంలో జరుగుతున్న దాడి ఈ రెండు వేల మనుగుల వెండి కోసం అని చెప్పి తన రాజ్యంలో ఉన్న ధనవంతులైన వారికి ఒక్కొక్కరికి యాభై దేశ తులముల చొప్పున వెండిని ఇవ్వాలి అని చెప్పి బలవంతంగా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వసూలు చేసేసాడండి ఎంత డబ్బయ్యా దేశం ఏమైపోవాలి ప్రజలు ఏమైపోవాలి ఒక విషయం మీరు ఆలోచించండి ఆల్రెడీ ఇప్పుడు అధికారంలోకి వచ్చిన తోడనే ఇతన్ని రాజుకు అంగీకరించలేదనో ఏమో ఆ తిరస పరిసర ప్రాంతాలను మొత్తం వీడికే వీడు కొలబెడు కొలగొట్టేశాడని చదువుకున్నాం మనం అక్కడ అంటే వీడు సగం పోట చేసేసాడు దేశాన్ని ఆర్థికంగా ఇప్పుడు ఆ రాజు అశూర రాజు వచ్చి ఇతని మీదకి వచ్చేటప్పటికీ మరలా ఇక్కడ ఈ ప్రజల దగ్గర ఉన్న దాన్ని మరలా దోచి బలవంతంగా లాగి వాడి చేతిలో పెడితే ఇక రాజ్యంలో ప్రజల చేతిలో ఏముంటుంది చెప్పండి నిజంగా ఏ రాజ్యములో సంపద ఉంటుంది ఏ రాజ్యములో ధనం ఉంటుందో చెప్పమంటారా యుద్ధాలు లేకుండగా నెమ్మదిగా శాంతి సమాధానం కలిగి ఉన్నటువంటి దేశములో ఆ రాష్ట్రములో ఉన్న సంపద ఇంకెక్కడా ఉండదండి కానీ ఈరోజు మీరు చూడండి ఏ దేశానికి వెళ్ళినా కానీ ప్రతి దేశము యుద్ధానికి సంబంధించిన సామాగ్రిని కొనుక్కోవటంలోనే దేశంలో ఉన్న సంపద అంతా కూడా యుద్ధ సామాగ్రి కోసమే ఖర్చు పడుతుందండి ప్రతి దేశం అంటే దేశంలో ఎక్కడుంది చెప్పండి ఇక నెమ్మది లేదు శాంతి లేదు ప్రభునందు పురే మన దేవుని పిల్లలారా ఇక్కడ ఈ రాజు ఈ మెనహేము చేసినటువంటి తప్పేంటో చెప్పమంటారా చివరిగా ఇతను 
ఈ రాజుతో సమాధాన పడుతున్నాడు ఈ రాజుతో రాజి పడుతున్నాడు అశ్వరు రాజుతో కానీ దేవునితో మాత్రం సమాధాన పడతానని చెప్పడం లేదు ఎంత విచిత్రం అండి నిజంగా నీ కళ్ళ ముందు ఉన్న ఒక రాజు వాడితో సమాధాన పడతానంటున్నావే మెనకేమో కానీ దేవుడితో సమాధాన పడవా నువ్వు ఎంతటి క్రూరుడు అయ్యా ఎంతటి భయంకరుడవు ఎంతటి దుర్మార్గుడవు ఆయన నీకు పదేళ్ళ పది సంవత్సరాల పాటు నీకు అవకాశం ఇచ్చాడు దేవుడు ఈ పది సంవత్సరాల కాలంలో నువ్వు ఆలోచిస్తావని నీ మనసు మార్చుకుంటావని దేవుడు నీకు ఇచ్చినటువంటి సమయం కదా ఇది కానీ ఈ సమయంలో ఆఖరిలో నువ్వు దేవుడితో సమాధాన పడవలసింది పోయి రాజుతో సమాధాన పడతావా నిజంగా చాలామంది ఇప్పుడే మన దేవుని పిల్లారా మనుషులతో రాజి అనుకుంటారు మనుషులతో కాదు ముందు దేవుడితో సమాధాన పడు మనుషులతో రాజి పడతారండి దేవునితో ఎందుకు సమాధాన పడరండి నీ పాపములను తీయగలిగిన వాడు నీ అతిక్రమణను ఆ తుడిచివేయగలిగిన వాడు పరిహరించగలిగిన వాడు దేవుడు కదా దేవుడండి ఆ దేవుడితో సమాధాన పడు అదే చెప్తున్నాడండి దావిది గారు కీర్తన గ్రంథం ముప్పై రెండవ అధ్యాయం చివరి మాట కదా దావిదు ఏమంటే కీర్తన గ్రంథం ముప్పై రెండవ అధ్యాయంలో మొదటి రెండు వచనాలను మనం చూడగలిగితే తన అతిక్రమములకు పరిహారము నొందినవాడు తన పాపమునకు ప్రాయచిత్తము నొందినవాడు ధన్యుడు తన పాపమునకు ప్రాయచిత్తం నువ్వు చేసినటువంటి పాపాలకు ప్రాయచిత్తం నీకు కావాలి కదా ఎవరు మన నిన్ను విడిపించగలరు ఎవరు క్షమించగలరు ఎవరయ్యా నిన్ను విమోచించగలరు నిన్ను నీ పాపముల నుంచి విమోచించగలిగిన వాడు నీ పాపములు పరిహరించగలిగిన వాడు నిన్ను క్షమించగలిగిన వాడు పరలోకంలో ఉన్న దేవుడు కదా ఆ దేవుడు ఎదుట మోకరించలేవా ఆ దేవుడిని క్షమ క్షమించమని నువ్వు అడగలేవా ఆ దేవుడితో సమాధాన పడలేవా ఇక్కడ ఈ మెనహేము చేస్తున్న అతిపెద్ద తప్పు ఏంటంటే ఒకప్పుడు ఆశా చేసిన తప్పు కూడా అదే కదా పురుగును ఉన్న సిరియ రాజుతో సమాధాన పడుతున్నారు తప్ప జీవం కలిగిన దేవుడైన యహోవా ఆయన కదా మిమ్మల్ని నడిపి విడిపించినవాడు ఐగుప్తు నుంచి ఐగుప్తు నుంచి ఆయన కదా మిమ్మల్ని నడిపించినవాడు అరణ్యంలో ఆయన కదా మిమ్మల్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టినవాడు ఆయన కదా మిమ్మల్ని కాపాడుతున్నవాడు ఆయనతో సమాధాన పడకుండా పొరుగున ఉన్న రాజుతో సమాధాన పడాలనుకుంటున్నావే ఇదేమైనా న్యాయం అయితే మనకేము అలా అని సమాధాన పడొద్దు అన్నది కాదు మనిషి ముందు దేవుడు దేవుడితో సమాధాన పడు నువ్వు చేస్తున్నదే తప్పు నువ్వు వెళుతున్నదే తప్పుడు మార్గం నువ్వు చేసిన తప్పులకు నువ్వు వెళుతున్న తప్పుడు మార్గానికి నువ్వు సమాధానం చెప్పుకోవాల్సింది క్షమించమని కోరుకోవాల్సింది దేవుణ్ణి ఇక్కడ ఏమన్నాడు ఆయన యహోవా చేత నిర్దోషి అని ఎంచబడిన వాడు అన్నాడు అందుకే దేవుని చేత నిర్దోషి అని ఎంచబడిన వాడే ధన్యుడు ప్రభు నందు పరి మన దేవుని పిల్లలారా ఇక్కడ మెనహేము ప్రారంభం నుంచి కూడా చూస్తుంటే క్రూర స్వభావం కలిగిన వాడు కనబడుతున్నాడు ఒక హంతకుడుగా కనబడుతున్నాడు భయంకరమైనటువంటి క్రూరత్వంతో నిండుకున్న వాడికి కనబడుతున్నాడు ఒక మాటలు చెప్పాలంటే తన జీవితం అంతా తన బ్రతుకంతా కూడా పాపంతో నింపబడిన వాడుగా ఉన్నాడు తన బ్రతుకంతా పాపంతో నిండిపోయినా దేవునితో సమాధాన పడాలన్న ఆలోచన లేకుండా ఒక రాజుతో కేవలం అధికారం కోసం సింహాసనం కోసం ఒక రాజుతోనూ సమాధాన పడుతున్నావే తప్ప నువ్వు చేసిన అతిక్రమముల నిమిత్తం దేవుడితో సమాధాన పడవా సమాధాన పడలేదు ఆఖరికి తన బ్రతుకంతా కూడా ఎలా అయిపోయిందన్నప్పుడు వీడు తప్పు చేస్తూనే ప్రజలందరినీ కూడా మళ్ళీ తప్పుడు మార్గంలోనికి నడిపించాడు అదే ఎరోబాము నెబాతు కుమారుడైన ఎరోబాము నడిచిన మార్గంలోని తాను నడిచాడు అందరినీ కూడా అదే మార్గంలో నడిపించేశాడు అని అతని కోసం రాయబడింది ఆఖరికి చనిపోయాడు కానీ చనిపోయిన తర్వాత ఎక్కడ పాతి పెట్టబడ్డాడో కూడా చెప్పలేదు ఎక్కడ పాతి పెట్టబడ్డాడో చెప్పలేదు అలా ముగిసిపోయిందండి తన జీవితం దేవుడు చెప్పడానికి ఇష్టపడలేదు అన్నట్టుగా మనకు అర్థమవుతుంది కదా ఎక్కడ పాతి పెట్టబడ్డాడో ఎక్కడ అతను సమాధి అయిందో చెప్పలేదు దేవుడు ప్రభు నందు పరి మన దేవుని పిల్లలారా ఇది ఒక మెనహేము జీవిత చరిత్ర అండి ఏడు వందల నలభై మూడులో ఉజ్జియా రాజుగా ఉన్న ముప్పై తొమ్మిదవ సంవత్సరంలో పది సంవత్సరాల పాటు పరిపాలించి షెల్లుమును చంపి తను తానుగా రాజుగా ప్రకటించుకొని ఆ తర్వాత తిప్సహు తిరస పట్టణాలకు వచ్చినప్పుడు వారు చేర్చుకొనకపోతే అక్కడ వారిని హతము చేసి తిరస పట్టణ పరిసర గ్రామాలలో ఉన్న ప్రాంతాలన్నిటినీ కూడా కొల్లగొట్టేసి గర్భిణులైన వారి కడుపులు చీల్చి అతి కిరాతకుడుగా క్రూరుడుగా చరిత్రలో నిలిచిపోయాడు ఆఖరికి దేవుడు తిగ్లప్పిలేశారు అనే అశ్వుడు రాసును పంపాడు దేశం మీదికి వచ్చాడు కానీ తన అధికారాన్ని కాపాడుకోవటం కొరకని చెప్పి రెండు వేల మనుగుల వెండి వాడికిచ్చి సింహాసనం మీద కూర్చున్నాడు ఎంతకాలం పరిపాలించావు చెప్పు 
ఎంతకాలం ఉన్నావు నువ్వు పోయావు నువ్వు కూర్చున్న సింహాసనం అది పోయింది ప్రజలు ఏం బాగున్నారు చెప్పు నీ పరిపాలనలో ఉన్నదాన్ని నువ్వు పాడు చేశావు మిగిలిన దాన్ని వాడొచ్చి పాడు చేశాడు అశ్వరాజు వచ్చేసి ఏమి మిగిలిందయ్యా చెప్పు ఇదేనా నీ పరిపాలన ఎందుకోసమైనా అధికారంలోకి వచ్చావు ఎందుకోసమైనా సింహాసనం మీద కూర్చున్నావు ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా ఒక అశ్వరు రాజుతో సమాధాన పడాలనుకున్నాడు రాజీ పడాలనుకున్నాడే తప్ప దేవునితో రాజీ పడాలని మాత్రం అనుకోలేదండి తను కనుక ఇతను నుంచి మనం నేర్చుకునే పాఠం మొట్టమొదట మన సమాధాన పడవలసింది దేవునితో యేసుక్రీస్తుల వారు వచ్చింది కూడా ఎందుకోసం తెలుసా మనుషులందరినీ దేవునితో సమాధాన పరచడానికి యేసుక్రీస్తుల వారు వచ్చారు కారణం దేవునికి మనకు మధ్య ఉన్న మన పాపాలు దేవునికి మనకు మధ్య ఉన్న మన అతిక్రమాలు దేవుడు మనకు కనబడకుండాగా చేసే మన అతిక్రమాలు మన మాటలు దేవునికి వినబడకుండాగా చేశాయి అందుకే మన అతిక్రమములను మన పాపములను తీసివేసి యేసుక్రీస్తుల వారు మనలను తండ్రితో సమాధాన పరిచాడు అంటే ప్రతి మనిషి సమాధాన పడవలసింది రాజీ పడవలసింది ముందు ఎవరితో దేవుడితో కానీ ఇతను ఏం చేశాడు దేవుని పూర్తిగా పక్కన పెట్టేశాడు దేవుడితో నాకు అవసరమే లేదనుకున్నాడు అసలు దేవుడే వద్దనుకున్నాడు కేవలం తన అధికారం కోసం ఆ రాజుతో సమాధాన పడ్డాడు రాజు లేడు అలా అని ఈ సింహాసనము లేదు ఈ రాజు లేడు అంత పోయారు ఎక్కడ సమాధి చేయబడ్డాడో కూడా దేవుడు తన కోసం చెప్పలేదనంటే ఎందుకు చెప్పండి జీవితం ఎందుకండి ఇతని చరిత్ర నీ చరిత్ర నా చరిత్ర ఇలా ఉండకూడదు మన చరిత్ర మనం వెళ్ళిన తర్వాత కూడా గొప్పగా ఉండాలి అనుకుంటే దేవునితో సమాధాన పడండి మనం చేసినటువంటి తప్పిదములకు మనం చేసిన అతిక్రమములకు దేవుని ఎదుట మోకరించి క్షమించమని అడిగి ఆయన ఎదుట నిర్దోషులంగా ఎంచబడిన వారముగా ఆత్మలో కపటము లేని వారముగా ఆయన దృష్టిలో ధన్యులంగా బ్రతుకుతాం రేపు మరొక రాజు గురించి మాట్లాడుకుందాం ప్రార్థిస్తూ ఉండండి వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తూ ఉండండి మీరు నేర్చుకుంటున్న మీరు వింటున్న ఈ మాటలు తప్పనిసరిగా మీ బంధువులకు స్నేహితులకు ఆత్మీయులకు వాళ్ళందరికీ కూడా షేర్ చేసి వారందరూ కూడా వాక్యం వినేటట్లుగా సహకరించి దేవుని పనిలో సువార్త పనిలో మీరు పాలిభాగస్తులై పరమందు ప్రతిఫలాన్ని పొందుకుంటారని ఆశిస్తూ ముగిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ